নির্বাচনী বিপর্যয়ের পিছত এটা কংগ্রেস হাইকমাণ্ডর বৈঠক কংগ্রেস অধ্যক্ষ সোনিয়া গান্ধীর বাসগৃহ এই জরুরি বৈঠক আহ্বান করা হয়েছে কংগ্রেসের সংসদীয় কমিটির কমিটির বৈঠক উপস্থিত থাকে রাজস্থান মধ্যপ্রদেশ আর ছত্তিশগড়ের কংগ্রেস নেতৃত্বের কংগ্রেসের শীর্ষ নেতা সমূহ বৈঠক উপস্থিত থাকে এ আই সি সির সভাপতি মল্লিকার্জুন খর্গে কে সি বেণুগোপাল শশি থারুর পি চিদাম্বরম শেহতিয়া নির্বাচনী বিপর্যয় সন্দর্ভত আলোচনা করা হয় বৈঠক ছয় ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবলিয়া বিরোধী ঐক্য ইন্ডিয়ার বৈঠক সন্দর্ভতো করা হয় পর্যালোচনা রাজস্থান মধ্যপ্রদেশ আর ছত্তিশগড়ের ফলাফল হতাশজনক আখ্যা জ্যেষ্ঠ কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশর ফলাফল হতাশজনক হলেও কংগ্রেস দল হতাশ হওয়া নাই বলে মন্তব্য করে জয়রাম রমেশে चुनाव के नतीजे जरूर निराशाजनक हैं पर हम निराश नहीं हैं ये ये मत समझिए कि कांग्रेस पार्टी निराश है नतीजे निराशाजनक हैं जरूर उसमें दो कोई रा, दो राय नहीं हो सकती तेलंगाना की जीत के बावजूद निराशाजनक है राजस्थान तेलंगाना और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में उसका विश्लेषण हो रहा है उस पर बातचीत हो रही है पर हम लोग निराश नहीं है हमारा संकल्प दृढ़ है और हम लड़ेंगे लोकसभा की चुनाव के लिए तैयारी जल्द से जल्द शुरू हो जाएगी 6 तारीख को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बैठक बुलाई है घटक इंडिया गठबंधन के नेताओं से 6 तारीख शाम को ये इनफॉर्मल मीटिंग होगा ये फॉर्मल मीटिंग ही है ये अनौपचारिक तौर से मीटिंग है ফলে কংগ্রেসের নির্বাচন ব্যর্থতার পিছতে বিরোধী মিত্রজোঁটত উমি উমি জ্বলিছে বিদ্রোহ হয়জই বিগ ব্রাদার কংগ্রেসের নেতৃত্বক লো তীব্র অসন্তুষ্টি অন্যান্য বিরোধী দলের ছয় ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবলগা বিরোধী ঐক্য ইন্ডিয়ার বৈঠক অংশগ্রহণ নক বঙ্গর মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিয়ে সাংবাদিকে সোধা প্রশ্নের উত্তর ইন্ডিয়ার বৈঠক সন্দর্ভত অজ্ঞতাহে প্রকাশ করেছে টি এম সির মুরব্বী তথা বঙ্গর মুখ্যমন্ত্রীগুলো আমি এখনো পর্যন্ত কোন ইনফরমেশন আমার কাছে নেই কেউ আমাকে ফোনেও বলেনি কেউ আমাকে জানায়ও নি আর আমার তো প্রোগ্রাম ঠিক আছে না ছ তারিখে আমাকে নর্থ বেঙ্গল ছ তারিখ থেকে বারো তারিখ আমি থাকবো ছ তারিখে সন্ধ্যা হয়তো গিয়ে পৌঁছবো না চাইলে আমার প্রোগ্রাম আছে সাত আট নয় দশ এগারো বারো প্রোগ্রাম করে আমি ফিরে আসবো কিন্তু আমি যদি জানতাম তাহলে আমি সেভাবে প্রোগ্রাম করতাম না কাজে আমার কাছে কোনো ইনফরমেশন এখনো এসে পৌঁছায়নি আর এখন বললে তো এই মুহূর্তে আমি কি করে করবো এখন তো অলরেডি প্রোগ্রাম ফিক্সড আপ মেরে কো পতা জিসমে নেই হ্যাঁ উসমে আপ কিউ হম কো পুছ রা হ্যাঁ মেরে কো পতা নেই হ্যাঁ মেরে কো জানকারি নেই হ্যাঁ ইসি কে লিয়ে মাইনে বাহার মে প্রোগ্রাম রাখ দিয়া নর্থ বেঙ্গল টুর মে উধার মে আমারা 6 7 দিন কা প্রোগ্রাম হ্যাঁ তো মেরে কো জানকারি হোতা তো আমি থোরাই প্রোগ্রাম রাখতা হম জরুর জাতে লেকিন আমারা পাস কোই জানকারি নেই হ্যাঁ ইসি কে লিয়ে আমি নর্থ বেঙ্গল টুর মে যা রা হ্যাঁ রিলায়েন্স ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাপক তথা অধ্যক্ষ নীতা আম্বানীল বছরের ক্রীড়া নেত্রী সন্মান ইয়ার উপরিও রিলায়েন্স ফাউন্ডেশনে ক্রীড়াত উৎকৃষ্টতার মাপকাঠি নির্ধারণের দেশের শ্রেষ্ঠ কর্পোরেট প্রমোটিং ক্রীড়া বটাও আগবা হয়েছে নীতা আম্বানীল সোমবার বিয়লি নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত সি আই আই স্কোর কার্ড টু থাউজেন্ড টুয়েন্টি থ্রি অনুষ্ঠানত এই বঁটা প্রদান করা হয় বছরের ক্রীড়া নেত্রী আর দেশের শ্রেষ্ঠ কর্পোরেট প্রমোটিং স্পোর্টসর সি আই আই স্পোর্টস বিজনেস এওয়ার্ড গ্রহণ করে উৎফুল্লিত হয়ে পড়ছে রিলায়েন্স ফাউন্ডেশনের অধ্যক্ষ নীতা আম্বানি ক্রীড়া হয়েছে এক মহান একত্রীকরণ শক্তি প্রদানকারী আর ক্ষমতা প্রদান করে দুহাজার তেইশ বর্ষ সচাকই ভারতের ক্রীড়ার উৎকর্ষতার বছর আমার খেলুসলে একাধিক ক্রীড়ার মাজে বঁটা লাভ করে বিশ্ব জাতিটুকে গৌরবিত করেছে চল্লিশ বছর পিছন আন্তঃরাষ্ট্রীয় অলিম্পিক সমিতির অধিবেশন আয়োজন করে অলিম্পিক আন্দোলন ভারত ঘুরাই আনিল রিলায়েন্স ফাউন্ডেশন আমি ভারতের যুবক যুবতীসল সুযোগ আর সহায় আগবাই ভারত বিশ্ববাপী ক্রীড়া শক্তিশালী স্থান হিসাবে গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলে মন্তব্য করেছে রিলায়েন্স ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাপক তথা অধ্যক্ষ নীতা আম্বানী গুয়াহীর সন্ধান তেজপুরের নির্দিষ্ট ছাত্র তেজপুর ডনবস্ক বিদ্যালয়ের সন্ধানহীন হয়েছে ত্রিশান মাহাতো নামের ছাত্রজন তিনটা পাস হয়ে গেল লড়া অহা নাই তারপর মো ঘর ঘর ফোন করলে মো অফিসত আসলো 
তাৰপিছত ক'লে কি এনেকুৱা অহা নাই এতিয়ালৈকে মই তাৰ লগৰ এটা ইয়াতে পাণ দোকান আছে তেওঁ লগৰটো আহে তাক সুধিলোঁ কি অহা নাই নাহে বোলে বাছত অহা নাই বোলে সেই টমটমত আহিব মই স্কুলত স্কুলত চবতে গৈ খবৰ নিজে বিচাৰি বিচাৰি সব এইবিলাক কৰিলোঁ ক'তো হেৰি নাই তাৰপাছত মই মাহবুৰ থানাত মই ইজাৰটো দিলোঁ তাৰপিছত মই এছ পি চাৰকো মই নিজে ফোন কৰি মই জনালোঁ বস্তুটো তাৰপিছত এতিয়া এতিয়ালৈকে অহা নাই গম পাইছে তাই কোনোবা কয় যে মেছেজবিলাক পাওঁ কোনোবা ডেকাৰ গাঁৱৰ এড্ৰেছ সুধি আছিলে ডেকাৰ গাঁৱৰ মানুহ পঠাইছোঁ এতিয়ালৈকে কোনো হেৰি পোৱা নাই আমাৰ ফোন নম্বৰত নাইন ফ'ৰ জিৰ' ওৱান ডাবল ছিক্স ছেভেন থ্ৰী ছিক্স ফাইভ অনুৰোধ কৰি আমাক ফোন কৰিব নাইন ফ'ৰ জিৰ' ওৱান ডাবল ছিক্স ছেভেন থ্ৰী ছিক্স ফাইভ তিনিচুকীয়াত পুতি নিশা বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড অগ্নিকাণ্ডৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হ'ল এটা বাসগৃহ জীৱন্তী অগ্নিদগ্ধ হৈ মৃত্যু হৈছে গৰাকী মৃত লোকজনৰ নাম হৈছে চটকা দুৰ্গাবাৰী পৰ্বতীয়া ৰোডত সংঘটিত হৈছে এই অগ্নিকাণ্ড এতিয়া পোহৰে অহা নাই অগ্নিকাণ্ডৰ কাৰণ দুৰ্গাবাৰী পৰ্বতীয়া ৰোডত এই বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা তিনিচুকীয়াৰ এই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ য'ত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডত সম্পূৰ্ণ ঘৰ এনেদৰে গলি বস্তুভূত হৈ পৰিছে আৰু জীৱন্তী অগ্নিদগ্ধ হৈছে ঘরখানী মৃত লোকজনের নাম হচ্ছে চটকা দুর্গাবাড়ী পর্বতীয়া রোদত এই ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা এটা পোহরে অহা নাই অগ্নিকাণ্ডের কারণ পাঁচ রাজ্য নির্বাচন কংগ্রেসের পরাজয় অভিমন্যু বধর সত্যি ভূপেন বরায় মিহল হওয়ার পিছতেই প্রতিক্রিয়া মন্ত্রী পীয়ুষ হাজরিকার বিজেপি কৌরব সজাব খোঁজার চেষ্টা লজ্জাজনক আখ্যা মন্ত্রীগীর অত্যন্ত এটা গরিহনাযোগ্য কথা গরিহনারযোগ্য কথা ভূপেন বরা ডাঙরিয়াই কোয়া পরিলক্ষিত হল তখেতে কলে যে যাকালি অভিমন্যুর বধ হল এটা আমার প্রশ্ন যে মধ্যপ্রদেশের জনতা জনার্দন রাজস্থানের জনতা জনার্দন ছত্রিশগড়ের জনতা জনার্দন কি কৌরব নেকি ভূপেন বরা ডাঙরিয়া কিয় আর ইমান মানুষ এনেকি বেয়া কথা কয় সদায় মহাভারতের কথা কই 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 ভূপেন বরা ডাঙরিয়াই কেতবা ভগবান শ্রীকৃষ্ণক লাভ জিহাদি সজা সজাই ধৃতরাষ্ট্রক লাভ জিহাদি সদাই সজাই আর এইবার কই দিলে ছত্রিশগড় মধ্যপ্রদেশ আর রাজস্থানের মানুষ কৌরব এনেক জনতা জনার্দনক উপহাস করা অসন্মান করা এনেক এনেকা নেতা বিরল আগতে তে নেতা কোনো নাছিলে। ভূপেন বরা ডাঙরিয়ার কিনা অল্প সমস্যা হয়েছে এই সমস্যারপরা নিজক মুক্ত করবলে মানে অনুরোধ করছো এনেক আক কো ইলেকশন হারিছে স্বীকার করবেন ইলেকশন হারিছে স্বীকার করবেন ইলেকশন ভালক আক ফলাফল লাভ করিম বলে সাজু হব লাগে তে মানুষক বিনম্রতার কব লাগছিল কিন্তু কই দিলে যাকালি অভিমূল্যর বধ হয়েছে আর কৌরবে অত্যাহ্য করেছে মানে ভোট দিলে কোনে ভোট কি কৌরবে দিলে নাকি বিজেপি যে ভোট দিয়ে মানুষবিল কি কৌরব যে কংগ্রেসক যে হরুয়াই দিলে কংগ্রেসক হরুয়াই দিয়ে মানুষখিন কি কৌরব নেকি গতি আকো কো রাজস্থান ছত্রিশগড় আর মধ্যপ্রদেশের জনতা জনার্দনক এ ভূপেন বরা ডাঙরিয়ায় সাংবাদিকভাবে অপমান করেছে এই অপমানের পর এই অপমান এই অপমানের পর তখেদের যদি নিজক বচাব খোঁজে তৎকালীনভাবে ক্ষমা খুঁজক এই জনতা জনার্দনক যেন ভূপেন বরা ডাঙরিয়াই ইমান বেয়াক উপহাস করেছে ইমান বেয়াক অসন্মান করেছে তখেলোক অতি সালে ক্ষমা খুঁজিবলে মানে আহ্বান জানাইছি ফলে পুনের ভূপেন বরার বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক হয়ে পড়ছে এই আই ইউটিএফ থাকিলে <laughs> এই হাত খন ইলেকশন ভূপেন বরা খেলেছিল গোটেক সেভেন্টি পার্সেন্ট সিটত সিকিউরিটি ফোরফিটেড হয়েছে সুশান্ত বড়গুয়াই রূপজ্যোতির সিটত খেলেছিল হারা নাই নেকি বেয়াকে হারা নাই নেকি তার আরো দুখন সিটত খেলেছিল তাত কি সিকিউরিটি ফোরফিটেড হওয়া নাই নেকি 
তো এইবিল মানুর কারণে মুখ্যমন্ত্রী আর পিজুস হাজারিকা ইমান করাপশন করে মূল্য বৃদ্ধি করে সব করে তেওলুকর এটিউড তেওলুকর যি বডি লেঙ্গুয়েজ মিনিস্টারবিল রাইজে মানে অল্টারনেটিভ না নোপার কারণে ইমান দমালি মারি আছে আমার পার্টি ডিক্লিয়ার করব কিন্তু এফিসিয়েন্ট কেন্ডিডেট তো আমিনুল ইসলাম মানে আমিনুল ইসলামক সমর্থন করি আজির দিন তো ইলেকশন হলে নগর লোকসভা সমিত এই দেখে সাত লাখের পর আট লাখ ভোট পাবো এই তো কিন্তু একদম আন্ডারগ্রাউন্ড ঘরে ঘরে যেটা চলে আছে আমি হিসাব পাইছো আজির দিন বিজেপি পাঁচ লাখের পর সাড়ে পাঁচ লাখ পাবো আর কংগ্রেসের তিনের পর সাড়ে তিন লাখ পাবো আর ইউডিএফ কিন্তু সাত লাখের পর আট লাখ পাবো আজির দিন ইলেকশন হলে माइथन स्टील एने कोई पड़े धाम कोई মন্ত্রীর পদর দাবিদার বহুকে কী আছে ইয়ার ভিতর নাম চর্চাত আছে বসুন্ধরা রাজে বসুন্ধরা রাজে ইয়ার পূর্বে দুবারর মুখ্যমন্ত্রী লগতে গজেন্দ্র সিং শেখাবতর কথাই কক বা অর্জুন রাম মেঘওয়ালর কথাই কক বা বাবা বালকনাথর কথাই কক এই ধরনের নাম বহুকেগীর শীর্ষত আছে কিন্তু অন্যতম যে শীর্ষত থাকা বা চর্চাত থাকা যেটা নাম সেই নাম তো হয়েছে রাজপরিয়ালর এগারী সদস্য এগারী রাজপরিয়ালর রাজনীতিক এগারী নেত্রী হচ্ছে বিয়া কুমারী বিয়া কুমারী বিজেপির এগারী সাংসদ পোন প্রথমবার দুহাজার তের সনতে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ছিল দুহাজার তের সনত বিজেপি যোগদান করার পিছতে দুহাজার তের পোন প্রথমবার বিধানসভাল রাজস্থানের নির্বাচিত হয়েছিল আর সেই সমিটি আসিল সবাই মাধপুর সবাই মাধপুরের নির্বাচনী যাত্রা আরম্ভ হওয়ার পিছত যা সাধারণ নির্বাচন লোকসভা নির্বাচন দুহাজার উনিশত নির্বাচনী যুঁজত অবতীর্ণ হয় আর প্রায় সাড়ে পাঁচ লাখ মান ভোটত প্রতিপক্ষ পরাজিত করে সংসদ নির্বাচিত হয় সেয়া রাজনীতির অন্যতম এটা কবলে গলে টার্ন আছিল আর ইয়ার পিছত এটা দ্বিতীয়বারের এইগী রাজপরিয়ালর সদস্য দিয়া কুমারিয়ে এই বেলি বিধানসভা बुलंद इरादों के सफर का सरताज हूँ मैं शहर से गांव तक सड़कों का मोहताज हूँ आ रहा हूँ मैं आसाम की सड़कों पर कुमार इंजीनियरिंग का नया ताज हूँ कमिंग सून कुमार इंजीनियरिंग वी अंडरस्टैंड योर नीड এসপ্তাহের ভিতর বিজেপি যোগ দিব আসুর পর বহিষ্কৃত নেতা দীপজ্যোতি মেথিয়ে প্রাক্তন আসু নেতাগীর সহিতে বিজেপি যোগ দিব আন্তরিক আসু কর্মী মুখ্যমন্ত্রী সাক্ষাৎ করে জানালে দীপজ্যোতি মেথিয়ে বারো অথবা তের ডিসেম্বরত বিজেপিত এই যোগদান কার্যসূচী অব্যাহত আরম্ভ করা হব দিব্যজ্যোতির সহিত কেবাগীও আসু নেতা সদস্য যোগ দিব বিজেপিত মুখ্যমন্ত্রীর উন্নয়নের যাত্রার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বিজেপি যোগদানের সিদ্ধান্ত লওয়া বলে মন্তব্য করেছে দীপজ্যোতি মেথি আসুর বহু নেতা বিজেপি লো গেছে আর বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডাঁরিয়া বিজেপি আছে সদৌম ছাত্র সন্থার প্রাক্তন বিষয়ববিয়া আর আমার জ্যেষ্ঠ নেতা গতি আপনি যুক্ত প্রশ্ন করেছে সেই কথাষার উলোটাক চালে এক উলোটা প্রতিচ্ছবি দেখি গতি কথা কেন ধরনের আপনি গ্রহণ করে তার উপর নির্ভর অহা সপ্তাহ যোগদান করার তো আমি নিশ্চিত প্রায় তিনশ নতুন প্রজন্মর নেতায় একটা আমি যোগদান করি গতি ইতিমধ্যে বিভিন্ন প্রান্তর প্রায় তিনশ শীর্ষ নেতা থাকি মাঙ্গলিক নীতির ডিগবৈত আসুর কেন্দ্রীয় শহীদ দিবস লাই খুটা স্থাপন দশ ডিসেম্বর সদৌ ছাত্র সন্থায় কেন্দ্রীয়ভাবে শহীদ দিবস পালন করে রেখেছে এই বছর তিনচুকিয়া জেলা ছাত্র সন্থার উদ্যোগত ডিগবৈ আঞ্চলিক ছাত্র সন্থার সহযোগত ডিগবৈর মূলিয়া বাড়ি খেলপথারত দিনজোড়া কার্যসূচী কেন্দ্রীয় শহীদ দিবস আয়োজন করা হয়েছে সেই দৃশ্য সম্পূর্ণ মাঙ্গলিক নীতি নিয়মে শহীদ দিবস লাই খুটা স্থাপন করেছে আসুর কেন্দ্রীয় সহকারী সম্পাদক দীপক শর্মা আর রানা সোনারে আসুর কেন্দ্রীয় শহীদ দিবস প্রতিটি কার্যসূচী তিনচুকিয়া জেলার জেলাবাসীর সহযোগিতা কামনা করেছে আসুর কেন্দ্রীয় সহকারী সাধারণ সম্পাদক দীপক শর্মা সদৌম ছাত্র সন্থার 
আহ্বান মর্মে তিনচুকা জেলা ছাত্র সন্থার উদ্যোগত এইবার পুন প্রথমবার তৈলনগর ডিগবয়ত অহা দশ ডিসেম্বর তারিখে কেন্দ্রীয়ভাবে আসুর যদি শহীদ দিবস এই শহীদ দিবস উদযাপন করবলে ইতিমধ্যে প্রস্তুতি চলাইছে যেহেতু আজি লাই কোঠা স্থাপন করা হয়েছে সকল মঙ্গলিক কার্যসূচী অন্তর্ভুক্ত করে এনেদরে খুব সুন্দরভাবে লাই কোঠা স্থাপন করে উঠিছে ইতিমধ্যে আর ইয়াত দেখা গেছে কেন্দ্রীয়ভাবে যখন সেন্ট্রাল আসুর যখন বিষয়ববিদ্যালয় তিনচুকা জেলার বিষয়ববিদ্যালয় ইয়াত উপস্থিত আছে আর ইয়াত যেহেতু দশ ডিসেম্বর অহা কেন্দ্রীয়ভাবে ইয়াত আসুর যেহেতু শহীদ দিবস ইয়াত অনুষ্ঠিত হব ইয়াত আটশো ষাঠিজন যেহেতু শহীদক ইয়াত স্মরণ করে ইয়াত শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করা হব আর ইয়াতে পরিয়ালবর্গ পরিয়ালবর্গ সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হব আমার আছে আসুর কেন্দ্রীয় যি বিষয়ব্যাপী আমি তাহলে যাবলে চেষ্টা করি কি কব যে পুন প্রথম ভাবে ডিগবয় এবার কেন্দ্রীয়ভাবে শহীদ দিবস উদযাপন করা হব ঐতিহাসিক আন্দোলনের প্রথম গাড়ি শহীদ খগেশ্বর তালুকদার মৃত্যুর দিন দশ ডিসেম্বর দিন প্রতি বছরে সদৌম ছাত্র সন্ধ্যায় শহীদ দিবস হিসাবে পালন করে আছে সমগ্র গাঁয়ে ভূঁয়ে শহরে নগরে বিভিন্ন ঠাইত এই শহীদ দিবস আয়োজন করা হয় আর কেন্দ্রীয়ভাবে সদৌম ছাত্র সন্থার যে শহীদ দিবস এবার তিনচুকা জেলা ছাত্র সন্থার উদ্যোগত ডিগবয় আঞ্চলিক ছাত্র সন্থার সহযোগত আর ডিগবয়বাসী রাইজর সহযোগত এই ঐতিহাসিক ডিগবয়ত অনুষ্ঠিত হব ঐতিহাসিক আন্দোলন হয়েছে স্বাধীন ভারতের গণসংগ্রামের এক উৎকৃষ্ট নিদর্শন হয়েছে এই ঐতিহাসিক আন্দোলন স্বদেশ আর স্বজাতির সুরক্ষার কারণে প্রতিজন খিলঞ্জিয়া রাইজে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার এক ফসল হয়েছে ঐতিহাসিক আন্দোলন এই আন্দোলন আটশো ষাঠিজন শহীদর ত্যাগ আর অগণন সংগ্রামী জনতার ত্যাগর নিদর্শনে সদায় জাতিটুক উদ্বুদ্ধ করে আছে আর নতুন প্রজন্ম সেই আদর্শরে সদায় বাদ বলে আছে আর এইবার তিনচুকা জেলা ছাত্র সন্থার উদ্যোগত এই ডিগবয়ত অনুষ্ঠিত হবল কেন্দ্রীয় শহীদ দিবসের অনুষ্ঠানের দ্বারা আমি সমগ্র তিনচুকাবাসী রাইজে নতুনক জাতি প্রেমের উদ্বুদ্ধ হব বলে আমি আশা প্রকাশ করছো ইয়াত বসবাস করা প্রতিটি জাতি জনগোষ্ঠীর রাইজে খিলঞ্জিয়া রাইজে ঐক্যবদ্ধভাবে জাতিটোর সন্মুখত দেখা দিয়ে প্রতিটি প্রত্যাহ্বান প্রত্যাহ্বানের সন্মুখত ঐক্যবদ্ধভাবে ওলাই আহ বলে আশা প্রকাশ করছো আর প্রতিজন প্রতিগী খিলঞ্জিয়া রাইজক এই শহীদ দিবসের কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানে সদায় আদর্শ দিব সদায় সাহস আর প্রেরণা যোগাব আমি আশা প্রকাশ করছো আর সেয়ে প্রতিগী তিনচুকাবাসী রাইজর সমগ্রাসী রাইজর সহায় সহযোগিতা আর উপস্থিতি এই অনুষ্ঠান আমি একান্তরে কামনা করছো নিশ্চয় যেহেতু অহা দশ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবল কেন্দ্রীয়ভাবে আয়োজন করা ডিগবয়ত এই শহীদ দিবস অনুষ্ঠানটি যেহেতু আটশো ষাঠি জন শহীদ স্মরণ করে ইয়াত যেহেতু বন্তি প্রজলন করা হব শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করা হব আর সেই সকল শহীদর পরিয়ালবর্গ ইয়াত সম্বর্ধনায় জ্ঞাপন করা হব তার আসুর কেন্দ্রীয় সমিতির তিনচুকা জেলার যি উদযাপন সমিতি আর ডিগবয় আঞ্চলিক যে সমিতি ছাত্র সন্থার সকল লোক ইয়াত আহ্বান জানাইছে যে ইয়াত সকলে অংশগ্রহণ করা সকল ইয়াত উপস্থিত হোক এই যে অনুষ্ঠান সফল মনোনীত কর মিজোরাম জুরাম পিপলস মুভমেন্ট চমুক জেড পি এম এ সাতাইশ আসন লাভ করে নিরঙ্কু সংখ্যাগরিষ্ঠতার সরকার গঠন করব আজি বিয়ি মিজোরাম রাজ্যপাল সাক্ষাৎ করে সরকার গঠনের আর্জি দিব লাল দুহুমাই আনহাতে আজি পুয়ার ভাগত লাল দুহুমার নেতৃত্বত বিজয়ী প্রার্থীসলের এখন জরুরি বৈঠক আয়োজন করা হয়েছে এই বৈঠকতে কেতিয়া শপথ লোব অথবা মন্ত্রিত্ব সন্দর্ভ সমাল আলোচনা হওয়ার সম্ভাবনা আছে উল্লেখযোগ্য যে সোমবার হওয়া ভোট গণনা চল্লিশ খনের ভিতর সাতাইশ খন আসন লাভ করে নিরঙ্কু সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছিল জেড পি এম এ ইনস্ট্রুমেন্টাল ফর দিস Uh, the journey all through from 8 seats in 2018 to 27 seats in 2023 people say that uh, anti incumbency plays a big role and uh, i agree to some extent but this time what we have seen is a positive note on the behavior of the electorates uh, they don't just want to replace the government they are looking after that They are looking forward to have a better government, more efficient, corruption-free government, uh, which will be a friend of the farmers and who can, you know, take care of the problems being faced by our unemployed youths. And what did the electorate see in you? Pardon? What did the electorate see in you? Well, you asked them. <laughs> your, answer. your three priorities being the chief minister of the state uh, number one will be uh, upliftment of the farmers 
Uh, number two will be uh, to take up anti-corruption measures. And number three is to consolidate the financial position of the state. One state that concerns Assam and uh, Mizoram is yeah. the border issue. Yeah. It has been a long issue, which yeah. uh, you, you were there when the entire the violence yeah. erupted, and there has been a status quo, but relations are still in the same position. Yeah. Yeah. Your immediate step to better relation with Assam and yeah. to solve this long-standing issue yeah. with the border issue of, with Assam. Yes. Uh, at a convenient time, uh, uh, me and uh, the Dr. Himanta Bishwas will sit together and discuss. That is the first thing we have to do. Uh, before that, we will form a boundary committee comprising the representatives from all sections of the society. After the formation of this boundary committee, I'll discuss the matter with the Chief Minister of Assam. Previously, uh, with uh, the, the Assam Chief Minister and the Mizoram Chief Minister, yeah. there was no Chief Ministerial sort of meeting. Yeah. The Border Committee and the Ministers met. Yeah, so yeah. you you would meet meet him in person. I think we sh we have to start at the political level, and the process will follow. And at the end, we have to conclude politically. Um, they have their own demand. We have our own uh, our own demand. It has to be negotiated. Another political boundary is with Manipur, yeah. internal displacement, yeah. people are here. Yeah. Yeah. So uh, the, your policies on that matter, like do you think that, that these uh, the, uh, the, uh, Kukizu people now need to return? Yeah. Or you should think, uh, you think that you, n you need to take the matter with uh, NBN Singh and then uh, go forward? I don't know when uh, it will uh, have a fruitful discussion with Mr. Biren Singh. You don't, you, you don't definitely I have to talk with the Home Minister. Why not with Biren Singh? Like, uh, you're not uh, happy with his kind of functioning with um, the entire... I have little hope. We have seen his attitude, the way the treatment he had given to the people, particularly to, to tribals. Uh, so much injustice are being made done to them. Churches are burned, houses are burned, women are raped, people are killed. So, uh, this should be taken up by the central government. Now, now come to the international border, the Myanmar border with Myanmar. That is another area where you actually are concerned. We don't know what is going to happen next. No, now the military regime is sacking. Uh, I don't know whether the freedom fighters will be able to succeed uh, to form their own government. That has to be taken care of by the foreign ministry, external ministry of the government of India. I have little uh, thing to say about this. It's not, you know, my <laughs> subject. <laughs> it's not a state subject. I asked you because you, you are an IPS officer yeah. and you have seen these things at least with Roy and all this stuff. Yeah. So you have seen things from very close quarter. Yeah. Now coming to uh, the internal issues of the state, yeah. uh, like uh, 27 seats, yes. a huge mandate. Yes. Uh, BJP also has secured two seats. Congress yes, has yes. been relegated to one. Now 24 elections are there. So do you uh, anyhow foresee a chance of aligning with some national party or you want to go all through all alone? We'll go alone. This time also we'll go alone. And in the next parliamentary election also, I think we'll go alone. Possess Bossor Murad, Mizramad Mundan, Korea John Loke, Mizram, Bitan Koba, Nirvason, Juram, Pebbles, Moment, Sumukoi, Jet PM or Bizar Pisote, Mundan, Korea, Ilutan, Puriko Possess Bossor, Sulino Katakasil, Jet PM or Hodeso, R. Laldin Mawai, Possess Bossor Purbe, Jet PM or Bijo Nuhaleke, Sulino Kotar Potikalo Sil, Homber, Jet PM or Bizar Pisote, Mundan, Korea, Mizramor, Lungli, Jilar, Holo Gaur, Jet PM or Hodeso. Big breaking opera, Bidalisu, Moscow. Steel.